Bienvenido amigos de Hito de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna con tu amigo Domingo Freire y hoy vamos a poner manos a la obra en la jardinería con la mini sierra de cadena de Work Pro y en este video te voy a enseñar dos cosas muy importantes al utilizar esta sierra la primera es cómo cambiar la cadena de sierra y la segunda es cómo darle mantenimiento después del uso Usar la mini sierra de cadena Work Pro es muy fácil, pues ya sabemos que simplemente se activa apretando el gatillo y tenemos este botón de seguridad que al apretarlo nos permite que activemos nuestra sierra. ¿Ok? Lo importante es que sepamos que cuando vayamos a manipularla o hacer cualquier cambio, tenemos que retirar la batería. Y ahora te voy a enseñar algo que no has visto seguramente en muchos videos y es importantísimo porque hoy voy a cortar algunas cositas nuevas, algunas ramas gruesas y voy a cambiar la sierra de cadena aquí puedes verla nuestra máquina cuando viene nueva nos trae dos y es muy fácil de colocar lo primero que tenemos que saber es el sentido en el que vamos a colocarla que si vemos aquí tenemos un dibujito que nos indica cómo es la forma que tenemos que considerar para que los dientes estén colocados adecuadamente según la dirección de giro que como puedes ver en esta flecha es de esta manera para poder soltar nuestra sierra de cadena una vez que hayamos removido la batería vamos a soltar o aflojar este tornillo una vez que lo saquemos nos va a permitir sacar esta guarda que nos deja ver por dentro de nuestra máquina y nos da acceso a la guía por la que circula nuestra sierra cadena. Igualmente aquí tenemos el pin que hace que el motor tenga contacto y permita que gire nuestra máquina o que gire la cadena de nuestra sierra. Aquí nos vamos a fijar nuevamente en cómo es este dibujo. Este pequeño dibujito fíjate que coincide exactamente con la forma del diente y nos muestra que a la hora de hacer el cambio de nuestra cadena debe estar no de esta manera debe estar al revés para qué para que fíjate que el diente va a coincidir con el que tenemos puesto y con el que nos muestra el icono aquí lo puedes ver de cerca que coincide este dibujito con este y con la posición en la que la vamos a poner la nueva te aconsejo que la tengas colocada sobre tu mesa ya en la misma posición vamos a sacar la cadena anterior y vamos a ver que tenemos aquí una guía una ranura en la cual vamos a insertar la nueva sierra de cadena o la nueva cadena de sierra ves la insertamos por acá verificamos nuevamente que el dibujo coincide con como hemos colocado el diente y vamos a colocar esta ranura en donde corresponde una vez que hayamos insertado en este pin de giro y quedará colocado de esta manera una vez que hemos hecho esto es importante que conozcamos dos cosas este tornillo que es un poquito más largo va a entrar aquí y va a inmovilizar todas estas piezas pero este pequeño pin que ves aquí va a entrar acá y permite que movamos hacia adelante o hacia atrás esta pieza para ajustar la tensión de la cadena así que vamos a insertar este tornillo acá y vamos a irlo apretando lentamente primero buscamos que coincida bien la rosquita y una vez que vemos que bajó adecuadamente y está plano apretamos el tornillo Antes de apretarlo totalmente, vamos a ver que podemos girar acá. ¿Y esto qué hace? Que al girar este tornillo, aflojamos un poquitico más, podemos hacer que se mueva un poquitico hacia adelante o hacia atrás esta pieza, ajustando la tensión de la cadena. Y lo normal es que la cadena, una vez que la apretemos, terminemos de ajustar este tornillo y quede, al hacer esto, a unos... 3 a 5 milímetros de distancia no tiene que quedar súper apretada ¿eh? tiene este pequeño movimiento aquí lo vas a ver más de cerca en cámara aquí vas a ver que tiene un pequeño movimiento 
que es el adecuado porque no debe ser excesiva la tensión de la cadena. Una vez que hicimos el cambio, apretamos bien este tornillo, ingresamos la batería y ya estamos listos para trabajar. Y una vez que terminamos de utilizar nuestra mini sierra de cadena, tenemos que darle mantenimiento, tenemos que limpiarla, porque muchas veces se le van a enredar ramas que van a entrar cuando gira la cadena. Para hacer el mantenimiento de nuestra sierra, primero que todo le tenemos que quitar la batería y vamos a desarmarla aflojando este tornillo. Lo giramos y así vamos a poder remover esta pieza. Al quitar esta pieza vemos que ingresaron algunas partículas de ramas, eso es perfectamente normal y hace ring. Vamos a quitárselas, podemos remover esta parte que es la cadena, la quitamos y vamos a limpiar todo esto con un cepillito. Lo importante es remover las partículas de hace ring y de las ramas porque a veces esto puede tener humedad que no conviene que esté en nuestra máquina. Esto va a prolongar la vida útil de este equipo y te va a permitir que hagas muchos trabajos de jardinería. Una vez hecho esto, si se nos salió la cadena no pasa nada, la insertamos por acá, por esta ranura que vemos acá, vamos a insertarla y recordamos que aquí tenemos un dibujo que nos indica la dirección de giro. La superponemos por acá, nos, nos metemos por estas ranuras que tenemos acá, deben coincidir con estos dientes. Y la colocamos de esta manera. Una vez que tenemos hecho esto, vemos que esté totalmente alineado y firme y limpiamos un poco la tapa. Igual puede tener restos de acerrín o restos de ramas. La limpiamos un poco, podemos usar incluso una sopladora si la tenemos a nuestra disposición. Y la, vamos a hacer que este tornillo coincida con este huequito que está acá. Y procedemos a apretar nuevamente el tornillo. Recordemos que al girar esto cambiamos la tensión de la cadena. Esto subiendo hacia arriba podemos hacer que nuestra cadena esté más o menos tensa, ¿ok? Primero apretamos acá y giramos esto hasta lograr que la tensión sea la adecuada. ¿Cuándo es la adecuada? Cuando aquí tenemos un espacio de aproximadamente unos 3 a 4 milímetros. No tiene que estar súper tensa. Y así estamos listos para trabajar nuevamente en el próximo trabajo de jardinería. Y de esta manera ya sabes utilizar y dar mantenimiento después del uso a tu sierra de cadena World Pro. Recuerda que estás en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por tu amigo Domingo Freire. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete en este canal. Y por supuesto, déjame tu comentario para saber qué te parecen estos videos de jardinería. Y nos vemos en un próximo video.